சாமானிய மக்களுக்கும் சட்டத்தை எளிய முறையில் கொண்டு செல்லும் நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த லீகல் வாரியர் சேனல் லீகல் வாரியர் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இதற்கு முந்தைய பதிவில் அடமானம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிக்காக சில விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அடமானம் என்றால் என்ன அடமானத்தை நம்ம எதனால் வந்து பதிவு செய்யணும் ஸோ பதிவு செய்கிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் முக்கியமாக சட்டப்படி கவனிக்கணும் அடமானத்தில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோவோட எண்டில் ஆட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறது அடமான ஆவணங்கள் என்னென்ன அடமானத்தை எப்படி ரத்து செய்யணும் நம்ம பதிவு செஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேசிக்காக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் சட்டம் பற்றிய உங்களுடைய பேசிக்கான சில சந்தேகங்கள் சட்ட பிரிவுகள் பற்றிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் உங்களுடைய சந்தேகங்களை பதிவு செய்யுங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அதற்கான பதில்களை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அடமான ஆவணம் என்பது கடன் பெறுபவர் கடன் கொடுப்பவருக்கு தன் சொத்தை அடமானமாக எழுதி தரும் ஆவணம் அந்த ஆவணம் அடமான சொத்து எந்த சார் பதிவாளர் எல்லை வரம்பிற்குள் வருகிறதோ அந்த சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அடமான ஆவணம் பதிவு செய்யும் போது அந்த ஆவணத்தில் எவ்வளவு படம் பணம் கடனாக பெறப்பட்டுள்ளது என்றும் அந்த பணத்திற்கு வட்டி எவ்வளவு என்றும் அந்த கடன் தொகையை திரும்பி தரும் காலம் எத்தனை மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகள் என்பதும் வட்டியை எந்த தேதியில் கொடுக்க வேண்டும் என்ற விவரங்கள் எல்லாமே அதில் இருக்கணும் அடமானம் கொடுக்கும் நபர் தனக்கு சொந்தமான சொத்தின் அசல் ஆவணத்தை அடமானத்தின் போது கொண்டு செல்ல வேண்டும் அடமானத்திற்கு பதிவு கட்டணமா அடமானம் பெரும் தொகையில் ஒரு சதவிகிதம் செலுத்த வேண்டும் அந்த செலவு தொகை அடமானம் பெரும் நபரை ஏற்க வேண்டும் இவ்வாறு பதிவு செய்த அடமானம் சொத்தின் வில்லங்க சான்றில் பதிவாகும் அந்த பதிவை வச்சு சொத்தின் மீது உள்ள அடமானத்தை அறிய முடியும் அடமானம் கொடுத்தவர் இந்த அடமானத்தை எப்படி ரத்து செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அடமானம் கொடுத்தவர் தான் பெற்ற கடன் தொகையை அடமானம் பெற்றவரிடம் வட்டியோடு செலுத்திய பின்னர் அடமானம் பெற்றவரும் அடமானம் கொடுத்தவரும் சேர்ந்து எங்கு அடமானம் பதிவு செய்யப்பட்டதோ அதே பதிவு அலுவலகத்திற்கு சென்று இந்த அடமான பதிவு ரத்து செய்ய வேண்டும் அடமானம் ரத்து செய்வதற்கு அடமானம் வைப்பதற்கு உள்ளது போல் கட்டணம் எதுவும் கிடையாது இவ்வாறு அடமானம் ரத்து செய்யப்பட்டால் மட்டுமே அடமானம் கொடுத்தவரின் சொத்து எந்த வில்லங்கமும் இல்லாத சொத்தாக இருக்கும் அடமானம் பெற்றவருக்கு கடன் பெற்றவர் கடனையோ வட்டியையோ அடமான ஆவணத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள காலத்தில் திருப்பி செலுத்தவில்லை என்றால் அடமான பெற்றவர் அடமானம் கொடுத்தவர் மீது உரிமை இயல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார் செய்யலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் அடமானத்தில் அடுத்த ஸ்டேஜில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான சில தகவல்கள் ஸோ அடமான ஆவணம் என்றால் என்ன அடமானத்தை எப்படி ரத்து செய்யணும் அடமானம் கொடுத்தவர் வந் அட அடமானம் பெற்றவர் வந்து சப்போஸ் வந்து அடமானம் கொடுத்தவர் பணத்தையோ வட்டியையோ செலுத்தலைன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் பேசிக்காக இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயிலில் இந்த விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருந்திருக்கும் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க ஸோ இந்த வீடியோவை பொறுமையாக வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது லீகல் வாரியர் டீம் நன்றி